Всем доброго времени суток! Сегодня я нахожусь в Финляндии, в Хельсинки, и хочу вам рассказать немножко про этот город. Сейчас вы видите вокзал, привокзальную площадь. Вокзал – относительно небольшое здание столичного железнодорожного вокзала, является архитектурным памятником начала XX века. Он был возведен по проекту архитектора Саринина. Фасад в стиле модерн украшает фигуры каменных гигантов, созданные Викстремом. Сейчас вы видите памятник Алексис Ким. Это национальный поэт Финляндии. Монумент, посвященный известному и почитаемому финскому композитору Яну Сибелису. В честь этой выдающейся исторической личности также названы несколько улиц, музыкальная академия, городской парк. Памятник был возведен в 1967 году по проекту Хилтуна. Это абстрактная композиция, представляющая собой нагромождение металлических труб и расположены в подножии барельеф композитора. Памятник Каливала. Все началось в 1899 году, когда известный в Финляндии скульптор Эмиль Викстрем выиграл конкурс на создание памятника финскому лингвисту и собирателю карела финского эпоса Каливала Элиусу Леонроту. Викстрем предложил изобразить на цельном куске гранита финского языческого бога леса Тапио а фигуру Лёнрота поставили, поставили над ним, но так, чтобы супер, супергерой Халливала Вяйни Мёнин располагался бы у ног ученого. Ночью 18 октября 1902 года готовый шедевр, сильно отличающийся от первоначального варианта, был тайно установлен скульптором и его помощником в парке напротив старой церкви. Викстрем опасался реакции России на проявление в Финляндии, Финляндской республики, таких националистических акций, и поэтому делал все очень тихо, и даже красную ленточку официально перерезать не разрешил. Утром, идя на работу, жители города были удивлены появлением нового памятника, по форме напоминающего пирамиду. Если перевернуть памятник, то можно ясно увидеть огромное усатое лицо с короной на голове и пентаграммой во лбу. Но, как считается, там также изображен герой Каливалы, старый зловещий мудрец гигант Антера, царство которого находится под землей. Как по легенде, великан проглатывает главного героя Каливалы, так и на памятнике рот и борода лица поглощают старца. Но существуют те, которые верят, что все это отговорки, и что на самом деле здесь изображен никакой не великан, а сам дьявол, или на крайний случай бог леса Тапио, который в экстрем просто не захотел убирать из своей работы.
теперь вы видите старую церковь, напротив которой стоит памятник Каллевала. В Хельсинки есть очень интересное место. Оно называется Чумное кладбище и находится в самом сердце города. Когда-то, лет 300 тому назад, здесь хоронили умерших от чумы. Памятники стоят до сих пор. Вокруг гуляет народ между могильными плитами. Парочки целуются. Романтика. Прямо на территории кладбища находятся ларьки с мороженым и ларьки с пирожками. Можно взять шарик фисташкового и шарик ванильного, сеть под надгробием и наслаждаться жизнью. И вообще, что может быть лучше доброй скандинавской тризны? А теперь вы видите колонну байкеров. Они едут на мотоциклах Харли Дэвид. А теперь полюбуйтесь просто видами этого замечательного и красивого города Европы. А теперь вы видите перед собой Сенатскую площадь. Сенатская площадь – это визитка, визитная карточка города Хельсинки. Это великолепный архитектурный ансамбль, яркий пример стиля позднего классицизма. Почти все здания Сенатской площади выстроены в первой половине XIX века, после того, как в 1809 году Финляндия стала частью Российской империи. Доминантной Сенатской площади является светлый, словно парящий в воздухе, кафедральный собор. 
перед ним памятник императору Александру II. Слева, если смотреть на храм, университет. Справа здание сената. Кроме того, здесь находятся многие государственные и церковные учреждения, а также старинные особняки. Застройка Сенатской площади началась в 1820-х годах под руководством немецкого архитектора Карла Людвига Энгеля, известного представителя архитектуры классицизма. Надо отметить, что до работы в Хельсинки Энгель трудился в Петербурге. Возможно, поэтому архитектура этих городов во многом схожа. Сенатская площадь стала главным творением Энгеля, над, которым, над созданием которой он трудился до конца своей жизни. Напротив белоснежного зеленоватыми куполами храма вы увидите памятник Александру II. На первый взгляд пока что странно, что в центре столицы Финляндии установлен монумент в честь русского императора. Однако вспомним о тех преобразованиях, которые провел император в Великом княжестве Финляндском. Либеральные демократические реформы, проведенные Александром II, привели к развитию сельского хозяйства и транспорта. Железнодорожные и дорожные сети, росту числа банков, была проведена реформа народного образования. Финский язык стал государственным и наряду со шведской валютой была введена в обращение финская марка. Расцвет финской экономики в XIX веке можно смело назвать финляндским экономическим чудом. Средства на сооружение памятника Александру II собирали по всей стране. На открытии монумента собралось 30 тысяч человек. Открыт он был в день рождения Александра II, 17 апреля 1894 года. Монумент создали скульпторы Вальта Руннеберг и Оханас Таканя. А теперь вы видите вид сверху на площадь с кафедрального собора. Есть Такое поверье, что если сесть на пятую ступеньку сверху от кафедрального собора, можно загадать желание, и оно исполнится. А теперь вы видите лобное место, вот эти четыре камня. В старину здесь раньше наказывали преступников, воров, дебаширов и хулиганов. Их просто пароли. В Хельсинки находится университет, как я говорила ранее. Он был основан в городе в Турку в 1640 году как Королевская академия в Турку. В университете обучается около 38 тысяч студентов, в том числе 5500 аспирантов и 7 тысяч профессорского преподавательского состава. В сотни европейских вузов он занимает 30 место. А вот это вы видите здание библиотеки. В ней находится самое большое собрание в Европе русской литературы. Теперь просто полюбуйтесь видами прекрасного города Хельсинки.
А сейчас вы видите здание казино. Это крупнейшее и солидное заведение в Европе на уровне Монте-Карло. Сюда приходят очень обеспеченные клиенты, на счету у которых не менее 25 тысяч евро. Мировые исследовательские институты и признанные здания вновь и вновь положительно оценивают Финляндию как страну с одним из самых высоких уровней жизни в Западной Европе. Самой счастливой страной в 2018 году оказалась Финляндия. Зарплата здесь составляет во всех отраслях экономики 3000 евро. На втором месте Норвегия, третьем Дания. Даже в десятку лидеров входят Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия. Если вы хотите увидеть, как живет Западная Европа, приезжайте в Финляндию. Здесь вы можете приобрести известные европейские бренды такие как Мэкс, Томми Хилфигер, Джерри Вебер, Пенри Ллойд, Пуга Босс, Эсприт, Сислей, Гуччи, Сейка и другие. Если вам понравился мой ролик, прошу ставить лайки и подписываться на мой канал. Всего доброго, до свидания.